，妄念又称为妄想。例如，我们早晨一睁眼起来，脑筋里就不断的在想事情，种种的念头，种种的幻想，公事、私事、人我是非、陈年往事，就会像过电影一样，一幕一幕的过去，就像奔流不息的瀑布，没有一分一秒停止。心中如果有很多割舍不下的事或物，那么妄念是很难被清除的。从前呢，有一位名叫金碧峰的高僧，他有很深的禅定功夫，他的禅定功夫已经达到了无念的境界，只要一入定，任何人都找不到他。有一天呢，皇帝送给他一个紫金钵，他心里非常的高兴，于是对钵起了贪爱之念。一日，金碧峰的阳寿将近。阎王爷便派了两个小鬼前来索命，可是他们东找西找，就是找不到金碧峰的魂魄。两个小鬼不知道该怎么办了，于是去找土地爷帮忙。土地爷就对小鬼说：“嗯，金碧峰已经入定了，你们根本找不到他的。”两个小鬼就央求土地爷，想让他给他们出个主意，否则回去就没法向阎王爷交代呀。土地爷想了想说：“嗯，金碧峰啊。”他什么都不爱，就爱他那个紫金钵。如果你们能想办法找到他的紫金钵的话，轻轻的弹三下，他自然就会出定了。于是，两个小鬼东找西找，终于找到了紫金钵，轻轻的在上面弹了三下。当紫金钵一响，果然金碧峰就出定了。他问道：“是谁在碰我的紫金钵呀？”小鬼就说：“你的阳寿尽了，现在请你到阎王爷那儿去报道。”金碧峰心想：“哎呀，这下可糟了！自己修行这么久，结果还是不能了脱生死啊！都是贪爱这个波害的。”于是就跟小鬼商量：“嗯、呃，我想请几分钟的假，去处理一点事情。处理完了以后啊，我马上就跟你们走。”小鬼说：“好吧，那就给你几分钟。”于是啊，金碧峰啊，就将紫金波往地上一摔，砸得粉碎，然后双腿一盘，又入定去了。这回呀、啊。任两个小鬼再怎么找，也找不到他了。人的头脑就犹如一个大容器，装进什么样的信息，就储存什么样的信息。如果人通过各种信息渠道得到的都是暴力、色情、外心主义以及现实社会中的利益争斗，这些不良的信息呢，就会在人的大脑中产生各种妄念，而这些妄念不会自生自灭，经过一段时间之后，逐渐形成了固定的观念。就长久地占据了人的大脑。清除妄念的最好方法，就是大量接受真诚、善良、宽容等良性的信息，以人的正念取代脑中的妄念与邪念。其他任何人为的强制方法，都难以消除思想中的妄念。佛陀带领众弟子云游四方，回到山上寺院前的一块草地上。佛陀说：“十年云游，你们一定增长了许多见识吧。”现在师傅给你们上最后一课，你们看旷野里有什么？众弟子一听都笑了，齐声说道：“旷野里长满了杂草呀。”佛陀又问：“你们该怎么样除掉这些杂草呢？”弟子们很惊讶，他们没想到师傅会问这么简单的问题。第一个弟子说：“师傅，只要一把铲子就够了。”佛陀点点头。第二个弟子说：“呢，师傅，用火烧。”佛陀又笑了一下。第三个弟子说：“师傅，在草上撒上石灰。”第四个弟子说：“把草根挖出来，斩草除根就行了。”待所有的弟子都说完了，佛陀就告诉他们：“今天的课就上到这里，明天你们下山，按照你们自己的说法去除草，一年以后再回来。”一年以后呢，弟子们都回来了。不过，原来他们坐的地方已经不是杂草丛生了，它变成了一片长满庄稼的田地。这时，佛陀说：“今天我给你们补上这最后一课。要想除掉杂草，方法只有一种，那就是在上面种上庄稼。同样，要想让心灵不荒芜，唯一的方法就是修养自己的美德。对待妄念，我们要记住这两个词，一个是不忘。”另一个是不起，不忘就是不忘见宗自相光明，不起遮掩成立取舍等心，这就是最重要的。这样妄念突起时，不压制它，不随它跑，不产生任何爱憎取舍之心，才能感悟到逍遥人生。
。正如慧能禅师所说的：“本来无一物，何处惹尘埃？”我们不必将那些不现实的妄念挂于心间，让妄念自心生，随心灭吧。好了，今天的分享就到这里。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论和转发，感恩。